看着聂怀桑的背影，蓝启仁沉默了一会儿，突然开口道：“这些年，老夫到底都做了什么？可能是身上的责任太重，他觉得承受不住的时候，就会添家规。每回家规上多了一条家规时，蓝启仁便觉得好像自己也没有那么累了。他觉得自己的路是走偏了，而且越来越偏。他小的时候家规只有几百条，后来的都是他一条一条的加上的。”蓝启仁还想继续想下去时，耳边传来了有些诡异的声音。蓝启仁皱着眉头仔细听了听，是从静室传过来的，是忘机和魏无羡的声音。魏无羡怎么哭了？让忘机停下，忘机打他了。蓝启仁有些激动地站起来，他怎么也想不到，他这个二侄子居然家暴。打开门，走到了静室门口，声音越来越清晰。蓝启仁突然灵光一闪。这声音听起来好像不是打人呢、啊。蓝启仁呆住了。虽然他是一个单身狗，可是他毕竟这么大岁数了，还是看过一些书的。这是蓝启仁的脸一下子红透了，涨红着脸转身离开了静室范围内。本想帮他们设个静音结界的，最后想到了什么，还是没动手，回到自己房间用静音结界把自己笼罩住。为了忘记刚刚听到的声音，蓝启仁彻夜未眠的改家规。虽然心痛。可是还是再把所有有关底线而不是形式准则的家规挑了出来，单独放到了一张纸上，不整理不知道，一整理吓一跳，竟然也就整理出了几十条，剩下的好像都是与形式准则有关的家规。蓝启仁有些自嘲地笑了笑，把家规分成了两份，看了看外面的天已经大亮了，魏无羡根本爬不起来了，睡得天昏地暗，被那啥啥了一宿的他。现在就算天塌地陷了，他也起不来。蓝忘机虽然也劳累了一宿，可是整个人精神百倍的，根本不想睡。打开门，闻着清晨清新的空气，神清气爽，就看到蓝启人眼神复杂的看着他。蓝忘机行礼，叔父早安。蓝启人叹了一口气：“你以后好好对无限，你们的合集大典等听学结束，我会为你们举办。”蓝忘机大喜，多谢叔父。蓝忘机不知蓝启仁的态度为何变得这么快，但是他很开心，不仅得到了魏婴，还可以让全修真界都知道魏婴是他的。蓝启仁，今日我有要事宣布，无限既然已经入了族谱，一会儿别忘了把他带过来。蓝忘机点头，是。蓝启仁看到被蓝忘机抱着睡得正香的魏无限，嘴角抽了抽，当没看到，昨天晚上魏无限都哭成那样了，让他睡吧。蓝启仁先是开始自省这些年他疯狂填家规，导致家规过多、主次不分的事情。宣布了蓝家以后，分家规和蓝氏行为准则。家规只要犯了，就废除修为，逐出蓝氏；行为准则犯了，则是抄书。还询问长老们，蓝家还有没有问题需要改变的？四长老第一个冒头，把食堂给我改了，他们就是在糟蹋药材，给我改成正常的饭菜。蓝启仁犹豫。可是药膳对身体有益，四长老天天那么吃怎么行？不管什么都过犹不及，药膳可以吃，但是要对症下药。你有我懂，蓝启人，那就听四长老的吧。西晨，你安排一下食堂的事情。蓝西晨脸上的笑容真挚了好多，赶紧接下了这件事。蓝启人又道：“魏无羡，我已经记上族谱了，等听学结束，我便会为他们举办合集大典。”长老们没有意。蓝家人对于找道理这是真的随缘。如今蓝家五十几个长老，成亲的不到十个，全是宅男，窝在云深不知处，哪里也不去。如今蓝忘机找到道理了，管他是男是女，是个人就挺好，还别说魏无羡也算这一辈出了名气的天才了。四长老慢悠悠的走在小路上，太好了，以后不用天天下山买吃的了，到时候推荐西晨几个厨子。四长老越想越美。都没发现蓝忘机抱着魏无羡一直跟着他，直到走回了医药堂才发现蓝忘机，把四长老吓了一跳。忘机，你怎么不出声音？还有你跟着我干什么？蓝忘机抿着嘴，想让你给魏婴看看。四长老，他怎么了？蓝忘机心疼道：“我看到魏婴身后有很多的鞭痕。”四长老皱眉：“你抱着他，我给他把脉。”不出意外，魏无羡身上有暗伤这件事被把出来了。蓝忘机搂着魏无羡，眼眶就红了。四长老，行了，他已经是我们蓝家人了，你以后好好护着他不就行了？蓝家还能缺他吃的药
，放心吧，不到三个月我就能把他身体养回来了。”蓝忘机，谢谢四长老。蓝忘机抱着魏无羡回去的路上，没忍住眼泪还是流了下来。聂怀桑溜达过来：“兄弟媳妇，你哭什么？不对，为什么是魏兄被你抱着？”蓝忘机看着聂怀桑特别真心地道：“江家之事，多谢。”就抱着魏无羡走了。聂怀桑眯着眼睛看着蓝忘机的背影，又看看他来的路，医药堂，想了想就过去了。四长老，魏无羡被江家那个毒蜘蛛打了一身的暗伤，忘机是心疼了。